la prima metà del Settecento è segnata da tre grandi guerre di successione, cioè guerre che scoppiano perché bisogna decidere la successione a un trono europeo. Sono caratterizzate da essere guerre che riguardano una coalizione molto ampia, quindi con episodi bellici anche nelle Americhe, anche in Asia, però sempre conflitti di tipo limitato e alla fine si concludono sempre con una serie di accordi che compensano in qualche modo anche la parte sconfitta. La prima e più importante di queste guerre è la guerra di successione spagnola, perché nel 1700 muore Carlo II d'Asburgo, re di Spagna, debole e malaticcio fin dalla nascita a causa dei ripetuti incroci tra consanguinei, e quindi non lascia eredi, e gli subentra Filippo V di Borbone, che è nipote di Luigi XIV e di una principessa spagnola. Pertanto Filippo V consolida un'alleanza strettissima tra la Francia, principale potenza europea di quell'epoca, e l'immenso impero coloniale spagnolo. Quindi le compagnie commerciali francesi in particolare prendono il controllo dell'asiento, cioè il traffico di schiavi. Inoltre la Francia muove le proprie guarnigioni a coprire i Paesi Bassi spagnoli e i Ducati di Mantova e Milano in Italia. Non solo, ma comincia a estendere la propria influenza sostenendo Giacomo III Stuart come pretendente cattolico al trono d'Inghilterra e Massimiliano di Wittesbach, elettore di Baviera e governatore dei Paesi Bassi spagnoli, come possibile candidato al trono imperiale. Naturalmente questo scenario è insostenibile per tutte le altre potenze europee, quindi nel 1601 con il Trattato dell'Aia viene subito ricostituita la grande alleanza antifrancese, con Inghilterra e i Paesi Bassi che vogliono spezzare il monopolio commerciale franco-spagnolo e l'Austria che invece vorrebbe imporre in Spagna il proprio pretendente, cioè Carlo d'Asburgo, fratello dell'imperatore. La Prussia si unisce e ottiene così il titolo di re e anche il Ducato di Savoia, dopo le prime vittorie imperiali, passa contro la Francia. Si aggiungono infine il Portogallo e in Spagna la corona d'Aragona, cioè Catalogna e Valencia, insorgono contro il sovrano francese che aveva cercato di imporre un modello centralista e assolutista come quello appunto di Luigi XIV, e sostengono invece il pretendente asburgico. Dal punto di vista militare la guerra vede un'avanzata degli alleati su tutti i fronti, in particolare gli imperiali sconfiggono la Baviera, gli anglo-olandesi occupano i Paesi Bassi spagnoli, nella penisola iberica il Portogallo, Barcellona, Valencia sono in mano alleata e gli inglesi conquistano anche Gibilterra e Minorca. Inoltre in Italia, dove il Ducato di Savoia si trova a essere invaso dai francesi, provenienti sia da Milano che dalle Alpi, riesce comunque a resistere con l'assedio di Torino del 1706, alla fine la città resiste grazie al sacrificio di Pietro Micca e poi arrivano i rinforzi guidati dal duca Vittorio Medio II e dal principe Eugenio di Savoia, suo cugino e comandante imperiale, che sconfiggono i francesi a Torino, viene eretta la basilica di Superga come ex voto sulla collina che domina la città, quindi i francesi vengono cacciati anche dall'Italia, però la Francia pur perdendo terreno in Europa e nelle Nord America, dove infuria la guerra della Regina Anna tra Gran Bretagna e Francia e Spagna, tiene comunque duro. Inoltre Carlo d'Asburgo era succeduto al fratello maggiore come Sacro Romano Imperatore, per cui la Gran Bretagna a questo punto ritira il sostegno non volendo avere un'unione tra Austria e Spagna. Pertanto, col Trattato di Pace di Utrecht, Filippo V di Borbone effettivamente è riconosciuto come re di Spagna però in separazione perpetua rispetto alla Francia. Inoltre, l'Austria, come compensazione, ottiene comunque i possedimenti spagnoli europei, come Mantova, Milano, la Sardegna, Napoli con tutto il Mezzogiorno, i Paesi Bassi spagnoli, la Gran Bretagna, la parte sua, mantiene le piazze forti di Gibilterra e Minorca che le consentono di controllare il Mediterraneo occidentale, nonché la Siento, cioè il monopolio del commercio di schiavi con l'impero spagnolo. 
e in più ottiene le colonie francesi nel Nord America, attorno alla Baia di Alson, Terra Nova e la Nuova Scozia. Mentre nel loro piccolo i Savoia ottengono il Regno di Sicilia e espandono il loro controllo del Piemonte, con l'Alta Valsusa, la Valsesia, Alessandria, Valenza, Lomellina, il Monferrato. Con i trattati di Rallstadt e Baden dell'anno successivo, questa pace viene firmata anche dall'Impero. Qualche scossone si avrà qualche anno più tardi, perché la Gran Bretagna firma un'alleanza con la Francia e con i Paesi Bassi. Così, quando la Spagna cerca di conquistare la Sardegna e la Sicilia nel 1718, subito la Gran Bretagna con Francia, Paesi Bassi e Austria forma una quadruplice alleanza, contrattacca e nel 1720, col Trattato dell'AIA, si arriva a un nuovo accordo per cui i Savoia sono costretti a cedere la Sicilia all'Austria e vengono compensati invece con la Sardegna, che è più piccola e più povera ma più vicina. La Spagna è costretta ad accettare il trattato di Utrecht e in cambio Carlo di Borbone Spagna viene nominato erede di Toscana e di Parme Piacenza, ducati le cui linee si stavano ormai estinguendo. È così che in Italia termina la dominazione spagnola e inizia la dominazione austriaca. Mentre a livello europeo il periodo della quadriglia degli stati vedrà appunto le alleanze proprio come in un ballo cambiare abbastanza frequentemente. Nel 1733 scoppia la guerra di successione polacca perché muore Augusto II di Polonia, elettore di Sassonia. Il Parlamento polacco decide di eleggere dopo di lui un sovrano polacco, Stanislaw I Leszczynski, che era già stato re di Polonia durante l'occupazione svedese, quindi 25 anni prima, ed era suocero di Luigi XV e infatti è appoggiato dalla Francia. Il figlio del precedente sovrano, Federico Augusto II di Sassonia, viene invece eletto come Augusto III da una minoranza di nobili protetti dalla Russia e viene subito riconosciuto anche dall'Austria, cioè dal Sacro Romano Impero, e dalla Prussia. Quindi la Francia entra in guerra contro questi tre stati per appoggiare il proprio candidato e si tira dietro la Spagna e il Ducato di Parma, che erano anch'essi reami borbonici, e anche il Regno di Sardegna che voleva espandersi verso est, mentre Inghilterra e Paesi Bassi rimangono per una volta neutrali. Le campagne militari in realtà non sono particolarmente conclusive. I russi e i sassoni conquistano facilmente la Polonia imponendo sul trono Augusto III, mentre Stanislaw I fugge. La Francia invade la Lorena e arriva fino alla riva del Reno, ma non riesce ad avanzare oltre. Carlo Emanuele III di Savoia entra a Milano sconfiggendo gli austriaci, ma non riesce a espugnare Mantova. Fa eccezione Carlo di Borbone, duca di Parma, che guida le forze spagnole verso sud, arrivando a conquistare il regno di Napoli e il regno di Sicilia. Nel 1735 sarebbe già pronto il trattato di pace, ma viene posticipato di tre anni per aspettare che muoia l'ultimo granduca di Toscana, della casa dei Medici. Quindi il trattato di Vienna del 1638 sancisce che Augusto III rimane sul trono di Polonia. Stanislaw Leszczynski, come compensazione, ottiene il Ducato di Lorena, che alla sua morte passerà poi alla Francia. Il Duca di Lorena, a sua volta, sposa Maria Teresa d'Asburgo, che è l'erede al trono d'Austria, e ottiene il Granducato di Toscana. Il Ducato di Parma va all'Austria, mentre invece il Duca di Parma, Carlo, rimane sul trono di Napoli e di Sicilia e sposa la figlia di Augusto III. E infine Carlo Emanuele III di Savoia deve abbandonare Milano, però ottiene le Langhe, Tortona e Novara. Quindi si trova un accordo che vada bene a tutti i sovrani europei coinvolti. Nel frattempo, tra il 1735 e il 1739, Austria e Russia si scontrano di nuovo con l'impero ottomano, con la Russia che recupera la regione di Azov e l'Austria invece è sconfitta ed è costretta a cedere la Serbia, compreso Belgrado, e numerosi cristiani filosburgici dal Kosovo e da altre regioni balcaniche sono costretti a rifugiarsi nei territori austriaci. Appena due anni dopo, però, scoppia un'altra guerra di successione, quella austriaca, che riguarda il trono d'Austria e quindi il Sacro Romano Impero, perché gli ultimi due imperatori della casa d'Asburgo sono morti senza lasciare figli maschi. 
erano due fratelli, Giuseppe I, morto nel 1711, aveva avuto due figlie, Maria Giuseppa ha sposato Augusto III e quindi, come abbiamo visto, diventata regina di Polonia, oltre che elettrice di Sassonia. Maria Maglia, la minore, ha sposato Carlo Alberto di Wittelsbach, diventando elettrice di Baviera. Invece il fratello minore Carlo VI, che muore nel 1740 appunto, aveva avuto Maria Teresa, la quale aveva sposato Francesco Stefano di Lorena. E quindi lei sarebbe l'erede al trono designata dalla prammatica sanzione del 1713. Sale quindi al trono riconosciuta da Gran Bretagna, Paesi Bassi e dall'Hannover. Però Carlo Alberto di Baviera, che ha sposato la figlia di Giuseppe I, quindi fratello maggiore rispetto a Carlo VI, che è il padre di Maria Teresa, rivendica il trono e quindi è appoggiato dalla Sassonia, dalla Prussia, dalla Francia, dalla Spagna, dal Regno di Sardegna e dal Ducato di Modena. La guerra dura otto anni, inizialmente l'Austria è invasa da un esercito franco-bavarese, guidato da Carlo Alberto di Baviera, che viene eletto Sacro Romano Imperatore come Carlo VII, e dalla Prussia, guidata dal giovane re Federico II, che invade e occupa la Slesia. A questo punto l'Austria accetta di cedere la Slesia alla Prussia e contrattacca occupando la Baviera e la Sassonia passa di nuovo dalla parte dell'Austria. La seconda fase il conflitto assume una portata globale perché Francia e Spagna nel 1644 dichiarano guerra a Gran Bretagna e Paesi Bassi, quindi il conflitto si estende alle Americhe dove francesi e spagnoli combattono contro i britannici, ma anche in India dove diversi paesi europei avevano ormai delle colonie a partire dal Portogallo e soprattutto Francia e Gran Bretagna, le quali si scontrano con le guerre carnatiche nell'India meridionale. Addirittura assistiamo all'ultima grande insurrezione giacobita, cioè a favore della casa degli Stuart, in Scozia, che si conclude però nel 1745 con una sconfitta decisiva a Culloden. Non solo, ma si forma così una vera e propria quadruplice alleanza tra Gran Bretagna, Paesi Bassi, Sassonia, Polonia inclusa e Austria contro Francia, Spagna e Prussia. L'Austria in realtà viene sconfitta a Hohenfriedberg e quindi non riesce a riconquistare la Slesia. In compenso muore nel 1745 Carlo VII di Baviera quindi a Baviera firma la pace e il nuovo Sacro Romano Imperatore, non potendo essere Maria Teresa, che è una donna, è suo marito Francesco Stefano di Lorena, come Francesco I. Nel frattempo la Francia vince a Fontenoy e avanza occupando i Paesi Bassi austriaci, attuale Belgio, e invadendo i Paesi Bassi indipendenti. È l'intervento russo nel 1648 a favore dell'Austria che porta a un trattato di pace. Sul fronte italiano il Regno di Sardegna inizialmente è schierato dalla parte della Francia, ma nel 1743 passa da parte dell'Austria, quindi deve fronteggiare l'invasione da parte delle forze francesi e spagnole, a loro volta alleate con Genova. E a questa guerra risalgono alcuni episodi famosi della storia italiana, come la difesa di Cuneo da parte del Baron Litron, in realtà il Barone Carl Sigmund von Leutrum, oppure l'insurrezione dei genovesi guidati dal piccolo Balilla contro gli austriaci, o ancora la battaglia della Sietta, 19 luglio 1747, in cui su un valico alpino le forze austro-piemontesi infliggono ai francesi una sconfitta devastante, la cui commemorazione è la festa regionale del Piemonte. La pace viene però negoziata tra Francia, Gran Bretagna e Paesi Bassi e poi imposta agli altri partecipanti. Questa pace di Aquisgrana nel 1748 lascia quindi l'Austria molto insoddisfatta perché anche se Francesco I e Maria Teresa restano confermati sui rispettivi troni, anche la Slesia rimane saldamente in mano prussiana e l'Austria deve ancora cedere in Italia il Ducato di Parma e Piacenza, che va a un ramo cadetto dei Borbone di Spagna, e alcuni territori ad ovest del Ticino, l'Oltrepo e Vigevano, che vanno al Regno di Sardegna. 
quest'ultimo con la dinastia di Savoia è l'unico stato italiano che esce rafforzato da queste guerre in un panorama in cui ormai è l'Austria e non più la Spagna a dominare la penisola.